আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি তোমাদের কেমিস্ট্রি চতুর্থ অধ্যায় চতুর্থ অধ্যায় তড়ি ত্রিনাত্মকতা নিয়ে হ্যাঁ চতুর্থ অধ্যায়ে কি নিয়ে বলতো তড়ি ত্রিনাত্মকতা নিয়ে কেমন তো প্রথমে আসো আলোচনার শুরুতে আমরা তড়ি ত্রিনাত্মকতা বলতে কি বুঝব সেটাকে একটু দেখে আসব যে দেখো কোনো সমযোজী যোগের অনুতে দুইটি ভিন্ন মৌলের পরমাণুর মধ্যে শেয়ারকৃত বন্ধন ইলেকট্রন যুগলকে একটি পরমাণুর নিজের দিকে বেশি আকর্ষণ করার ক্ষমতাকে সেই মৌলের কি বলা হয় বলো তড়ি ত্রিনাত্মকতা বলা হয় তাহলে দেখো তড়ি ত্রিনাত্মকতা দেখা যায় মূলত যে সকল পরমাণু যে সকল মৌলসমূহ ইলেকট্রন শেয়ারিংয়ের মাধ্যমে যোগ গঠন করে তাদের মধ্যে ওকে অর্থাৎ সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে কোন যোগের ক্ষেত্রে তড়ি ত্রিনাত্মকতা দেখা যাবে বলো সমযোজী যোগের ক্ষেত্রে হ্যাঁ যেমন একটা এক্সাম্পল দেখানো দেখা যাক যেমন যখন হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন মিলিত হয়ে কি তৈরি করে বলো পানি তৈরি করে আমরা জানি পানি হচ্ছে একটা সমযোজী যোগ কিভাবে পানি উৎপন্ন হয় বা পানি তৈরি হয় কিভাবে দেখো আমরা জানি হাইড্রোজেনের সর্ববৈশিষ্ট শক্তি স্তরে ইলেকট্রন থাকে কয়টি হাইড্রোজেনের সর্ববৈশিষ্ট শক্তি স্তরে ইলেকট্রন থাকে একটি হ্যাঁ এবং অক্সিজেন ইলেকট্রন বিন্যাস যদি তোমার তোমরা করো অক্সিজেন টোটাল ইলেকট্রন টোটাল ইলেকট্রন সংখ্যা হচ্ছে আটটা প্রথম শক্তি স্তরে থাকে দুইটা এবং পরবর্তী শক্তি স্তরে থাকে কয়টি ইলেকট্রন বলো তো ছয়টি ইলেকট্রন হ্যাঁ একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা ইলেকট্রন আমরা দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেনের এ হচ্ছে হাইড্রোজেন এবং এ হচ্ছে অক্সিজেন ওকে খেয়াল করো যখন পানির অনুগঠিত হয় মূলত দুইটি হাইড্রোজেন তাদের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরের একটি ইলেকট্রন একটি করে ইলেকট্রন অক্সিজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরের একটি করে ইলেকট্রনের সাথে কি করে বলো শেয়ার করে কেমন তো দেখো শেয়ার করলে কি ব্যাপারটা কেমন হয় এ হচ্ছে অক্সিজেন আমরা এই সমযোজী বন্ধন নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ পঞ্চম অধ্যায়ে তারপরও এখানে যেহেতু তড়ি ত্রিনাত্মকতার কথাটা এসেছে আমি সমযোজী বন্ধনটাকে একটু করে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমাদেরকে হ্যাঁ যেমন দেখো কি হয় অক্সিজেন তার সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরের দুইটি ইলেকট্রন দুইটি হাইড্রোজেনের সাথে কি করে বলো শেয়ার করে হ্যাঁ এই যে এই ইলেকট্রনটা সে শেয়ার করে কার সাথে হাইড্রোজেনের একটি ইলেকট্রনের সাথে সে তার সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরের একটি ইলেকট্রনকে শেয়ার করে আমরা হাইড্রোজেনের ইলেকট্রনটাকে স্টার মার্কস দিয়ে ডিনোট করলাম এবং অপর দিকে আরও যে একটি ইলেকট্রন আছে সেটাও সে কার সাথে শেয়ার করে বলো হাইড্রোজেনের সাথে শেয়ার করে এ হচ্ছে হাইড্রোজেন এটা হাইড্রোজেন এটা হচ্ছে অক্সিজেন ওকে হাইড্রোজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটা অক্সিজেনের সাথে কি করলো বলো শেয়ার করলো এই হচ্ছে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস তোমরা যে ডটটা দেখতে পাচ্ছ এই ডট হচ্ছে ডটগুলো মূলত নিউক্লিয়াসকে রিপ্রেজেন্ট করছে বলে আমরা ধরে নিচ্ছি কেমন তাহলে দেখো ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে হাইড্রোজেন নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিলিয়ামের নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করে এবং অক্সিজেন তার নিকটস্থ নিষ্ক্রিয় গ্যাস নিয়নের নিষ্ক্রিয়তা অর্জন করে কারণ অক্সিজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে এখন টোটাল আটটা ইলেকট্রন হয়ে সে স্থিতিশীলতা অর্জন করে এবং হাইড্রোজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরও দুটি ইলেকট্রন থাকার কারণে সেও হিলিয়ামের স্থিতিশীলতা অর্জন করে অর্জন করে একটা সমযোজী যোগ পানি উৎপন্ন করে কেমন কিন্তু এই যে অক্সিজেন দেখতে পাচ্ছ এই অক্সিজেনের নিউক্লিয়াস অক্সিজেনের নিউক্লিয়াসের ইলেকট্রনের প্রতি কি রয়েছে বলো প্রবল আকর্ষণ রয়েছে বা প্রবল তোমার কি বলবো এটা হ্যাঁ ঝোঁক রয়েছে হ্যাঁ ইলেকট্রনের প্রতি তার প্রবল ঝোঁক রয়েছে কেমন আমরা পদত এটাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করব পরে আরও ডিটেলসে যাব ইনশাল্লাহ তো দেখো যার ধরুন সে কি করে এই শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনগুলোকে অনেকটা নিজের দিকে টেনে নেয় হ্যাঁ দেখো অক্সিজেন এই যে শেয়ার করলো সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে আমরা যে ইলেকট্রনগুলো দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে অক্সিজেন অক্সিজেন যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করলো বা অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন তারা যে ইলেকট্রনগুলো শেয়ার করলো অক্সিজেন অক্সিজেনের নিউক্লিয়াস কি করে দেখো শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে টেনে নেন যার দরুন শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনগুলো সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে স্থিতিশীল না থেকে অনেকটা অক্সিজেনের নিউক্লিয়াসের দিকে ঝুঁকে যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে অক্সিজেনের ইলেকট্রন আর এটা হচ্ছে শেয়ার কিন্তু হাইড্রোজেনের ইলেকট্রন কোন দিকে ঝুঁকে গেছে বলো অক্সিজেনের নিউক্লিয়াসের দিকে ঝুঁকে গেছে একই ঘটনা এই জায়গায়ও ঘটতে দেখা যায় দেখো যে হাইড্রোজেনের হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনগুলো অনেকটা অক্সিজেন নিউক্লিয়াসের দিকে ঝুঁকে যায় এবং হাইড্রোজেনের তোমার নিউক্লিয়াস অক্সিজেন নিউক্লিয়াস দ্বারা বিকশিত হয়ে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস অক্সিজেন নিউক্লিয়াস দ্বারা বিকশিত হয়ে অনেকটা দূরে সরে যায় হ্যাঁ অনেকটা দূরে সরে যায় কেমন 
এই যে দেখো সে আর কিন্তু ইলেকট্রন যুগলকে অক্সিজেন তার নিজের দিকে বা তার নিউক্লিয়াসের দিকে টেনে নেওয়ার যে প্রবণতা আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা বা প্রবণতা একে বলবো আমরা তৈরি ঋণাত্মকতা কেমন তাহলে আমরা আরেকবার সংজ্ঞাটাকে একটু দেখি কোন সমুদয় যোগের অনুতে দুইটি ভিন্ন মোলের পরমাণুর মধ্যে দুটি ভিন্ন মৌল একটা হচ্ছে অক্সিজেন এবং একটা হচ্ছে হাইড্রোজেন পরমাণুর মধ্যে শেয়ার কৃত ইলেকট্রন যে ইলেকট্রনগুলো তারা কি করলো বলো শেয়ার করলো একটি পরমাণু একটি পরমাণু এটা হাইড্রোজেন হতে পারে অক্সিজেন হতে পারে কোনটা হবে সেটা আমরা পরে আলোচনা করবো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অক্সিজেন তাই না নিজের দিকে বেশি আকর্ষণ করার যে ক্ষমতা যেমন অক্সিজেন শেয়ার কৃত ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা বেশি দেখাচ্ছে একে আমরা বলবো কি বলো তো তরিত ঋণাত্মকতা কেমন আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলে নি এই যে আকর্ষণের কারণে দেখো হাইড্রোজেনের প্রান্তে কোনো ধরনের ইলেকট্রন নেই বলতে গেলে চলে হ্যাঁ যা আছে কি বলো তো ধনাত্মক আদান যার ধরুন কি হয় দেখো হাইড্রোজেন প্রান্তে আংশিক পজিটিভিটি তৈরি হয় একইভাবে এখানেও আংশিক পজিটিভিটি তৈরি হবে এবং অক্সিজেনের প্রান্তগুলোতে এখানে যদি আমরা অক্সিজেনকে দুইটা ভাগ করি একটা যদি বাম পাশ একটা যদি ডান পাশ ধরি এখানে নিউক্লিয়াসের তুলনায় বা ধনাত্মক আদানের তুলনায় ঋণাত্মক আদানের পরিমাণ বেশি বলে এই অংশে আংশিক ঋণাত্মকতা এবং এই অংশে আংশিক ঋণাত্মকতা সম্মিলিতভাবে এটাকে আমরা টু ডেল মাইনাস বলতে পারি মানে উইথ উইথ রেসপেক্ট টু হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের সাথে কম্পেয়ার করলে হাইড্রোজেনে যদি ডেল প্লাস পরিমাণ আংশিক ধনাত্মকতা তৈরি হয় অক্সিজেন প্রান্তে ডেল টু ডেল মাইনাস মানে দ্বিগুণ পরিমাণ ঋণাত্মক ঋণাত্মকতা তৈরি হবে কেমন সাধারণত সমুদ্রের যৌগ সমূহের মধ্যে ধনাত্মক আদান ঋণাত্মক আদান থাকে না কিন্তু যাদের মধ্যে তরি ঋণাত্মকতার ব্যবধান বেশি থাকবে তারা আংশিক ধনাত্মক ঋণাত্মক হয়ে পড়বে মানে কিছুটা এটাকে বলা হয় ফোলারিটি হ্যাঁ বা কিছুটা ফোলার হয়ে পড়বে আচ্ছা যাই হোক আমরা এটা আলোচনা করছি না আমরা আলোচনা করছিলাম তরি ঋণাত্মকতা কি এই যে দেখো শেয়ার কিন্তু ইলেকট্রনগুলোকে নিজের দিকে যে কোনো একটা পরমাণু নিজের দিকে আকর্ষণ করার যে প্রবণতা যে ক্ষমতা এটার নামই হচ্ছে কি বলতো তরি ঋণাত্মকতা কেমন তাহলে আমরা ইতিমধ্যে বুঝে গেলাম আসলে তরি ঋণাত্মকতা জিনিসটা কি কেমন এখন প্রশ্ন হচ্ছে তোমরা যদি দেখো আমরা যদি দেখি পর্য সারণীকে যদি আমরা ভালোভাবে অবজার্ভ করি এখানে আমরা দেখব যে বিভিন্ন মৌলের হ্যাঁ তরি ঋণাত্মকতার তরি ঋণাত্মকতার বিভিন্ন মান দেওয়া আছে যেমন হাইড্রোজেনের তরি ঋণাত্মকতা টু পয়েন্ট ওয়ান লিথিয়ামের তরি ঋণাত্মকতা কত বলো ওয়ান তারপরে তোমার বেরিয়ামের তরি ঋণাত্মকতা ওয়ান বোরনের টু কার্বনের টু হ্যাঁ নাইট্রোজেন থ্রি ওকে অক্সিজেন থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফ্লোরিন ফোর পয়েন্ট জিরো এইভাবে তরি ঋণাত্মকতা তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ হ্যাঁ একটু হিন্স দিয়ে নিই পর্য সারণীর সবচেয়ে বেশি তরি ঋণাত্মক মৌল হচ্ছে ফ্লোরিন এবং সবচেয়ে কম তরি ঋণাত্মক মৌল হচ্ছে সিজিয়াম তোমরা অবজেক্টিভের জন্য মাথায় রাখতে পারো যে পর্য সারণীর সবচেয়ে তীব্র তরি ঋণাত্মক মৌলের নাম হচ্ছে ফ্লোরিন এবং সবচেয়ে কম তরি ঋণাত্মক মৌলের নাম হচ্ছে কি বলো সিজিয়াম এরও কারণ আছে কারণ পর্য সারণের মধ্যে সবচেয়ে ছোট মূল্য হচ্ছে ফ্লোরিন এবং সবচেয়ে বড় মূল্য হচ্ছে সিজিয়াম এই জন্য ফ্লোরিনের তরি ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে বেশি এবং সিজিয়ামের তরি ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে কম কেমন এই যে দেখো হাইড্রোজেনের তরি ঋণাত্মকতার মান টু কি করে হলো লিথিয়ামের ওয়ান কি করে হলো ডেলিয়ামের ওয়ান কি করে হলো ফ্লোরিনের বা ফোর কি করে হলো এরা এই মানগুলোকে কিভাবে কিভাবে ডিফাইন করলো এই মান নির্ণয়ের জন্য তরি ঋণাত্মকতার মান নির্ণয়ের জন্য তিন ধরনের পদ্ধতি রয়েছে একটা হচ্ছে বা তিন ধরনের তিনজন ব্যক্তি কি করেছে বলো তরি ঋণাত্মকতার মানের উপর কাজ করেছে মান নির্ণয়ের উপর একজন হচ্ছেন পাউলিং তার নাম অনুসারে তার পদ্ধতিকে বা তার স্কেলকে পাউলিং স্কেল বলে আরেকজন হচ্ছে মুলিকেন তার নাম অনুসারে তাকে মুলিকেন স্কেল বলে আর আর দুইজন বিজ্ঞানী একসাথে তরি ঋণাত্মকতা মান নির্ণয়ে কাজ করেছেন তাদের নাম অনুসারে এই পদ্ধতিকে অল রেড রো চৌজ স্কেল বলা হয় কেমন তো আসলে আমরা প্রত্যেক স্টেপ বাই স্টেপ পাউলিং স্কেল কিভাবে কাজ করে দেখব মুলিকেন স্কেল কিভাবে কাজ করে দেখব অল রেড রো চৌজ স্কেল কিভাবে কাজ করে এই নিয়ে একটু আলোচনা করব কেমন তো আসো আমরা প্রথমে প্রশ্ন পাউলিং স্কেল নিয়ে কথা বলি তুমি পাউলিং স্কেলের মাধ্যমে কিভাবে তরি ঋণাত্মকতার মান নির্ধারণ করবে কেমন যেমন মনে করো আমি এই সি এল হাইড্রোক্লোরিক এসিড হ্যাঁ এই সি এল হাইড্রোক্লোরিক এসিডের হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের তরি ঋণাত্মকতা বা যে কোনো একটা তরি ঋণাত্মকতার মান সম্পর্কে জানতে চাচ্ছি কেমন তাহলে তোমাকে যেটা করতে হবে মনে করো হাইড্রোজেনকে আমি এ দ্বারা ডিনোট করলাম এবং ক্লোরিনকে আমি বি দ্বারা ডিনোট করলাম এই যে এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে সাই অফ এ 
हाइड्रोजें प्रश्न इलेक्ट्रन बोल्ट इलेक्ट्रन बोल्ट्रोजें क्लोरिन मध्य बंदन शक्ति रही है बंदन भांगते प्रयोजन शक्ति कैम एनार्जी डायमेंशन की बंदन भांगार मध्य बंदन भांगारोजन शक्ति डिनोट कर देखो इफ ए बोलते बुझ ए बोलते बुझब जो शुद्ध हाइड्रोजें और हाइड्रोजें जो एक बंदन तैरि कर बंदन भांगार जो प्रयोजन शक्ति मानी शुद्ध ए जो एक संयुक्त एक जोग तैरि कर तर बंदन भांगार जो प्रयोजन शक्ति बंदन भांगारोजन शक्ति बंदन भांगारोजन शक्ति गड़ माइनस तुम बंदन भांगारोजन शक्ति कैमन कर क्षेत्र तुम किलु कलर देखो वन इलेक्ट्रन बोल्ट पर एटम शब्द टार अर्थ हम टी थ्री पॉइंट जिरो सिक्स किलो कलर पर मोल अच्छा वन इलेक्ट्रन बोल्ट पर दीब हाँ इलेक्ट्रन बोल्ट पर एटम शब्द तुम किलो जो चाहो छियानबे दशमिक पांच किलो जोल पर मोल हिसाब करते हैं किलो कैलोर तेईस दशमिक शून्य छोड़ो जो पर मोल छियानबे दशमिक पांच कम तो देखो लिखते लिखते चाओ तुम्हारेक्ल टू इलेक्ट्रन बोल्ट टू दि पावर माइनस हाफ किलो जल हिसाब करो भू टे इनपुट कर देखो तक तुम रेजल्ट पा जीरो पॉइंट वन जिरो टू रूट ओवर बाकी प्रश्न हम तो आलोचना करते तरित ऋणात्मकता नहीं तरित ऋणात्मकतार व्यवधान नहीं है कारण फर्मुल्लाई कर ले तो तरित ऋणात्मकतार की पावा जाए बोलो व्यवधान पावा जाए तक हाइड्रोजें तरित ऋणात्मकता के आर्बिटारिवलि मान तुम एम जेको भाव निजे मत कर हाइड्रोजें तरित ऋणात्मकतार मान प्रथम टू पॉइंट वन कत धरे बोलो टू पॉइंट वन धरे कम हाइड्रोजें हाइड्रोजें तरित ऋणात्मकतार मान टू पॉइंट वन धरे ये कम्पेयर कर बाकी तरित ऋणात्मकतार मान तुम बेर फेले अर्थात हाइड्रोजें तरित ऋणात्मकता के टू पॉइंट वन फिक्सड कर 
তুমি বাকিদের তড়িত্রিনাত্মকতা কি করেছেন বলো বের করেছেন কেমন যেমন মনে করো আমি যদি হাইড্রোজেনের তড়িত্রিনাত্মকতার মান জানি কথার কথা আমরা আমাদের এখানে এটাকে এ হচ্ছে হাইড্রোজেন তাই না আচ্ছা 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 এখানে ক্যাটায়ন যেহেতু আবার হাইড্রোজেন তাহলে হাইড্রোজেনকে বি দরা উচিত ছিল আচ্ছা যাই হোক অসুবিধা নেই ধরো আমি হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতার মান জানি এবং এদের হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতার ব্যবধানও জানি তাই না তাহলে আমি কি খুব সহজে ক্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতা বের করে ফেলতে পারবো না যেমন মনে করো হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতা আমরা কত জানি হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতা এক্স অফ এ সমান হচ্ছে মনে করো টু পাউলিং যেটা ধরলো এবং এদের মধ্যে যে ব্যবধান এক্স অফ বি মাইনাস এক্স অফ এ বলবো যেহেতু ক্লোরিনটা হচ্ছে অ্যানায়ন অ্যানায়নটাকে আমরা আগে লিখবো এক্স অফ বি মাইনাস এক্স অফ এ ইজ ইকুয়াল টু মনে করো তুমি জানো ধরো জিরো পয়েন্ট নাইন অর্থাৎ হাইড্রোজেন এবং ক্লোরিনের তরিত্রিনাত্মকতার ব্যবধান হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন এবং হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতার মান তুমি জানো সুতরাং দেখো এক্স অফ এ এর মানটা তুমি যদি এখানে ইনফুট করে দাও তাহলে এক্স অফ বি মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট নাইন এক্স অফ বি ইজ ইকুয়াল টু আমরা পেয়ে যাবো জিরো পয়েন্ট নাইন প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে দাঁড়ালো কত বলো থ্রি পয়েন্ট জিরো এভাবে আমরা যদি যে কোনো একটা তরিত্রিনাত্মকতার মান জানি এবং এদের মধ্যকার দুটা মৌলের মধ্যকার তরিত্রিনাত্মকতার ব্যবধান জানি তাহলে অপর মৌলেরও কি বের করে ফেলতে পারবো তরিত্রিনাত্মকতা বের করে ফেলতে পারবো তাহলে পাউলিং কি করেছে দুটা মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা দুটা মৌলের মধ্যে হাইড্রোজেন অলওয়েজ থাকবে হ্যাঁ দুটি মৌলের মধ্যে হাইড্রোজেনকে অলওয়েজ ফিক্সড রাখবো আমরা তাহলে দেখো মনে করো এক্স বি হচ্ছে হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতা আর এক্স এ হচ্ছে অপর কোনো মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা তাহলে তুমি দেখো প্রথমে এদের বন্ধন শক্তিকে ব্যবহার করে এদের মধ্যকার তরিত্রিনাত্মকতার ব্যবধান ফাইন্ড আউট করে ফেলবা তারপর হাইড্রোজেনের তরিত্রিনাত্মকতা যোগ করে অপর মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা সম্পর্কে তুমি কি পেয়ে যাবা বলো ধারণা পেয়ে যাবা কেমন এই ছিল পাউলিং স্কেল অনুযায়ী তরিত্রিনাত্মকতা বের করার প্রক্রিয়া ওকে আমরা শেষের দিকে রিলেটেড কিছু এক্সাম্পল করব ইনশাল্লাহ এরপর আসো আমরা সেকেন্ড যে প্রক্রিয়াটা আচ্ছা এ নিয়ে আরেকটা কথা বলে নিই যে আমরা রুটের ভিতরে যে রেজাল্টটা দেখেছিলাম যে ই অফ এ বি মাইনাস ই এ ই অফ এ এ প্লাস ই অফ বি বি ডিভাইডেড বাই টু এই এই যে রেজাল্টটা এই রেজাল্টটাকে বলা হয় আয়নিক রেজোনেন্স বলা হয় কেমন আয়নিক রেজোনেন্স অনেক সময় কি হয় যে সরাসরি তোমাকে আয়নিক রেজোনেন্স দিয়ে দিতে পারে তখন তরিত্রিনাত্মকতা আমরা কিভাবে বের করব জাস্ট সাই অফ এ মাইনাস সাই অফ বি ইজ ইকুয়াল টু তুমি যদি তরিত্রিনাত্মকতার ব্যবধানটা কিলো ক্যালোরি পার মোলে করতে চাও এই ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করতে পারো আর তুমি যদি কিলো জুল পার মোলে করতে চাও তাহলে তুমি এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে করে ফেলতে পারো সরাসরি তোমাকে ধরি যদি তোমাকে বন্ধন শক্তি বা বন্ধন ভাঙার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি দেওয়া না না দিয়ে সরাসরি আয়নিক রেজোনেন্স দিয়ে দেয় হ্যাঁ যেমন হাইড্রোজেন অ্যান্ড ক্লোরিন দা আয়নিক রেজোনেন্সের মানে তো তাহলে আমরা জাস্ট সরাসরি আয়নিক রেজোনেন্স ব্যবহার করেও তরিত্রিনাত্মকতার পার্থক্য থেকে তরিত্রিনাত্মকতার মানকে বের করে ফেলতে পারি উল্লেখ্য যে তরিত্রিনাত্মকতার কিন্তু কোনো কি নেই বলো একক নেই কেমন আমরা শুধুমাত্র হিসেবে সুবিধার্থে এখানে ধরলাম আর কি হ্যাঁ এবার আসো মূলিকেন স্কেল অনুযায়ী কিভাবে তরিত্রিনাত্মকতা বের করা হয় একটু দেখে নেওয়া যাক ধরো এটা হচ্ছে সাই অফ সাই সাই দ্বারা কি বুঝাই বলো কোনো মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা কোনো মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু আইওপি হ্যাঁ আইওপি বলতে আমরা বুঝবো আইপি হচ্ছে আয়নিক পটেন্সিয়াল এবং ইয়ে হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাপিনিটি তো ইলেকট্রন পটেন্সিয়াল বলতে আমরা মূলত বুঝি আয়নীকরণ শক্তি তাই না আইপি মূলত কি বলতো আইপি হচ্ছে আয়নীকরণ শক্তি আয়নীকরণ শক্তি এবং ই অফ এ হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাফিনিটি বা ইলেকট্রন আসক্তি হুম ইলেকট্রন আসক্তি ওকে আচ্ছা তাহলে দেখো কোন মৌলের তরিত্রিনাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু মৌলের মৌলটির আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তির যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করলে তুমি পেয়ে যাবা ওকে যদি ইলেকট্রন মানে এখানে আয়নীকরণ শক্তি যেটা দেখতে আয়নীকরণ শক্তি এটার একক হবে ইলেকট্রন বোল্ট এবং ইলেকট্রন আসক্তির এককও কি হবে বলো ইলেকট্রন বোল্টে নিয়ে তারপর দুই দিয়ে ভাগ করতে হলে আয়নীকরণ শক্তি পেয়ে যাবে যদি আয়নীকরণ শক্তির কোনো কিন্তু কি নেই বলো একক নেই বা একক ব্যবহার করব না কারণ এইটা মূলত দুইটি মৌলের কি বুঝাই বলো তুলনা করা হয় যেহেতু তুল্য রাশি আমরা জানি তুল্য রাশির কোনো একক থাকে না একই জাতীয় দুটি রাশিকে যখন তুলনা করা হবে তখন তার কোনো কি থাকবে না বলো একক থাকবে না 
আচ্ছা এবার দেখো তোমরা যদি এটাকে কিলো ক্যালোরি পার মোলে ফাইন্ড আউট করতে চাও তোমরা যেটা করবা যে টু ইন্টু টু পয়েন্ট এইট দ্বারা ডিভাইড করে দিবা হ্যাঁ তাহলে পাউলিং স্কেলের সাথে এটা রিলেটেড হয়ে যাবে অর্থাৎ মৌলিকেন স্কেলটা পাউলিং স্কেলের সাথে রিলেটেড হয়ে যাবে কজ দেখো পাউলিং স্কেলের সাথে মৌলিকেন স্কেলের রিলেশন হচ্ছে এটা হচ্ছে মৌলিকেন স্কেলে প্রাপ্ত তরি ত্রিণাত্মকতার মান আর এক্সপি দ্বারা আমরা পাউলিং স্কেলে প্রাপ্ত তরি ত্রিণাত্মকতার মানকে ইন্ডিকেট করছি তাহলে দেখো পাউলিং তোমার মৌলিকেন স্কেলে তরি ত্রিণাত্মকতার মান পাউলিং স্কেলে তরি ত্রিণাত্মকতার মানের কয় গুণ বলো টু পয়েন্ট গুণ ওকে তাহলে মৌলিকেন স্কেলে প্রাপ্ত মানকে তুমি যদি পাউলিং স্কেলে কনভার্ট করতে চাও খেয়াল করো মৌলিকেন স্কেলে প্রাপ্ত মানকে তুমি যদি পাউলিং স্কেলে কনভার্ট করতে চাও তাহলে তোমাকে টু পয়েন্ট এইট দ্বারা ডিভাইড করতে হবে ওকে আর যদি এটা যদি ইলেকট্রন বল তুমি যদি কিলো ক্যালোরিতে নিতে চাও বা পার কিলো ক্যালোরি পার মোল নিতে চাও তোমরা জানো এক ইলেকট্রন বোল সমান হচ্ছে তেইশ দশমিক শূন্য ছয় কিলো ক্যালোরি পার মোল এই জন্য তেইশ দশমিক টোয়েন্টি থ্রি আমরা ডিভাইড করেছি আর তুমি যদি কিলো জুল পার মোলে নিতে চাও অর্থাৎ পাউলিং স্কেলের সাথে রিলেটেড করতে চাও তখন তোমাকে টু পয়েন্ট দ্বারা ডিভাইড করেছো কারণ পাউলিং স্কেলে নিয়ে যাওয়ার জন্য আর দ্বারা ডিভাইড করেছো এটাকে কিলো জুল পার মোলে কনভার্ট করার জন্য আর যদি ডিভাইড না করতা এটা ইলেকট্রন বোল্টে থেকে যেত এই ক্ষেত্রে যদি তোমরা ডিভাইড না করো শুধুমাত্র টু ইন্টু টু পয়েন্ট লিখো টু ইন্টু টু পয়েন্ট লিখো তাহলে এটা ইলেকট্রন বোল্টে আকারে আসলে পাউলিং স্কেলের সাথে রিলেটেড হয়ে যেত কিলো ক্যালোরি পার মোল অথবা কিলো জুল পার মোলে পাউলিং স্কেলের সাথে রিলেটেড হতো না ওকে যেমন ধরো পাউলিং স্কেল অনুযায়ী তারা হিসাব করেছে এরকম করে ধরো একশো পি অর্থাৎ পাউলিং স্কেল অনুযায়ী কোনো মোলের তরি ত্রিণাত্মকতা তারা হিসাব করেছে ইলেকট্রন বোল্টে রেজাল্টে হিসাব করেছে কিসে বলো ইলেকট্রন বোল্টে তাহলে দেখো মৌলিকেন স্কেলের সাথে পাউলিং স্কেলকে রিলেটেড করার জন্য জাস্ট টু পয়েন্ট থ্রি এইট দ্বারা ডিভাইড করলে হয়ে যাবে মৌলিকেন স্কেলে প্রাপ্তমান পাউলিং স্কেলে প্রাপ্তমানে চলে যাবে কিন্তু তারা যদি পাউলিং স্কেলে তরি ত্রিণাত্মকতাকে কিলো ক্যালোরি পার মোলে হিসাব করে বা মোলে দে আর তোমাকে মৌলিকেন স্কেল থেকে পাউলিং স্কেলে কনভার্ট করতে বলে তখন তোমাকে কিন্তু টোয়েন্টি দ্বারা ভাগ করা লাগবে আর তারা যদি পাউলিং স্কেলে প্রাপ্ত মানকে কিলো জুল পার মোলে হিসাব করে তাহলে মৌলিকেন স্কেল থেকে পাউলিং স্কেলে নিতে হলে টু দিয়ে ভাগ করার পাশাপাশি নাইনটি দিয়েও তোমাকে কি করতে হবে বলো ভাগ করতে হবে তাহলে দেখো পাউলিং স্কেলের মান যদি ইলেকট্রন বোল্টে থাকে শুধু টু দ্বারা ভাগ করলে চলবে পাউলিং স্কেলের মান যদি কিসে থাকে বলো বা কিসে হিসাব করা হয় কিলো ক্যালোরি পার মোলে হিসাব করা হয় তাহলে টোয়েন্টি দিয়েও ভাগ করতে হবে কম্পেয়ার করার জন্য ওকে মানে মৌলিকেন স্কেলের সাথে পাউলিং স্কেলকে কম্পেয়ার করার জন্য পাউলিং স্কেল যদি ইলেকট্রন বোল্টে থাকে তাহলে মৌলিকেন স্কেলকেও ইলেকট্রন বোল্ট দিয়ে কম্পেয়ার করতে হবে পাউলিং স্কেলে প্রাপ্ত রেজাল্ট কিলো ক্যালোরি পার মোলে থাকলে মৌলিকেন স্কেলকেও কিলো ক্যালোরি পার মোল আকারে কনভার্ট করতে হবে এভাবে আমরা মূলত পাউলিং স্কেলের সাথে মৌলিকেন স্কেলের সম্পর্ক কি করব বলো প্রতিপাদন করব কেমন তাহলে দেখো পাউল মৌলিকেন স্কেল স্কেলে তরি ত্রিণাত্মকতার মান হবে পাউলিং স্কেলে তরি ত্রিণাত্মকতার মানের কয় গুণ বলো টু পয়েন্ট গুণ আশা করি আমরা মৌলিকেন স্কেল দিয়ে কিভাবে কোনো মৌলে তরি ত্রিণাত্মকতার মান বের করব এই সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পেয়ে গেছি কেমন এরপর আসো আমরা চলে যাব অল রেড রো চৌজ স্কেল অনুযায়ী কিভাবে তরি ত্রিণাত্মকতা বের করতে হবে কেমন তো দেখো এই ক্ষেত্রে ই এন দ্বারা ইলেকট্রন নেগেটিভিটি হ্যাঁ ইলেকট্রন নেগেটিভিটি কি বোঝানো হচ্ছে মানে তরি ত্রিণাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু হবে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ইফেক্ট বাই আর স্কোয়ার তো এখানে জ্যাড এগুলো তো দেখতেই পাচ্ছ কনস্ট্যান্ট ফিগার আর জ্যাড ইফেক্ট বলতে আমরা এখানে বুঝব মূলত সক্রিয় নিউ বা কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ সক্রিয় বা কার্যকর কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ জ্যাড ইফেক্টের একটা ফর্মুলা আছে আবার জ্যাড ইফেক্ট ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জ্যাড মাইনাস সিগমা জ্যাড মাইনাস সিগমা এখানে জ্যাড হচ্ছে তোমার পারমাণবিক সংখ্যা বলা যেতে পারে পারমাণবিক সংখ্যা আর যে সিগমা দেখতে পাচ্ছ এটা কেবল স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট হ্যাঁ এস সি আর ডাবল ই এন আই এন জি স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট কেমন স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট বলা হয় এটা নির্দিষ্ট মান থাকে বা এটা একটা মান হিসাব করতে হয় 
আচ্ছা তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব বলো জেড ইফেক্ট এই ফিগারটার সাথে জেড ইফেক্ট এবং আর হচ্ছে আর স্কোয়ার আর স্কোয়ার দ্বারা ভাগ করতে হবে আর হচ্ছে কোনো মূলের ব্যাসার্ধ এবং ব্যাসার্ধটা অবভিয়াসলি অ্যাংস্ট্রনে হতে হবে তাহলে এই অলরেডি প্রচুর স্কেল অনুযায়ী আমরা কোনো মূলের কি করে ফেলতে পারবো বলো ইলেকট্রন ইলেকট্রন নেগেটিভিটি বা তৈরি ঋণাত্মকতার মান হিসেব করে ফেলতে পারবো কেমন তো আসলে আমরা এখানে কিছু ছোট ছোট কিছু ম্যাথ করব যাতে তোমাদের এই সকল রুলসগুলোকে বুঝতে একটু সুবিধা হয় যেমন মনে করো একটা এক্সাম্পলে আসা যাক এক্সাম্পল নাম্বার ওয়ান ধরো কার্বন এবং হাইড্রোজেনের আয়নিক রেজোনেন্সের একটা ভ্যালু তোমাদেরকে দিয়ে দিল কার্বন ও হাইড্রোজেনের হ্যাঁ কার্বন ও হাইড্রোজেনের আয়নিক রেজোনেন্স মনে করো সিক্স কিলো ক্যালোরি পার মোল সিক্স কিলো ক্যালোরি পার মোল ওকে তোমাকে জিজ্ঞেস করলো তাহলে কার্বনের তোরে তৃণাত্মকতার মান কত কার্বনের তোরি তৃণাত্মকতার মান কত এটা আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে তাহলে দেখো তোমাকে যখন আয়নিক রেজোনেন্স দিয়ে দেওয়া থাকবে এবং আয়নিক রেজোনেন্সটা যেহেতু কিলো ক্যালোরি পার মোলে আছে তাহলে আমরা কোন ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করব দেখো তো তরিত্রিণাত্মকতার ব্যবধান ফাইন্ড আউট করার জন্য আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করব জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট রুট ওভার ডেল অফ এ বি মানে এ আর বি মোলের আয়নিক রেজোনেন্স ওকে তো আসো ধরো আমরা কার্বনের তরিত্রিণাত্মকতার মান কীরকম ধরে নিচ্ছি যে ধরি কার্বনের তরি তৃণাত্মকতা সাই অফ সি ধরলা কেমন এবং হাইড্রোজেনের তরি তৃণাত্মকতার মান তো ফিক্সড করা আছে ফাউলিং স্কেল অনুযায়ী এক্স সাই অফ এইস ইজ ইকুয়াল টু আমরা কত জানি বলো টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে আসো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ফাউলিং স্কেল ফাউলিং স্কেল অনুযায়ী হুম পাউলিং স্কেল অনুসারে আমরা কি জানি বলতো এখানে কোনটি অ্যানায়ন কোনটি ক্যাটায়ন বলতো কার্বন হচ্ছে অ্যানায়ন আর হাইড্রোজেন হচ্ছে ক্যাটায়ন তাহলে সাই অফ সি মানে কার্বনের তরিত্রিণাত্মকতা বিয়োগ সাই অফ এইস হাইড্রোজেনের তরিত্রিণাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু কত ছিল বলো জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট জিরো পয়েন্ট দেখো জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট রুট ওভার ডেল অফ এ বি মানে ডেল অফ এ বি দ্বারা আমরা কাকে বুঝবো আয়নিক রেজোনেন্সকে রুট ওভার ডেল অফ কার্বন হাইড্রোজেন অর্থাৎ কার্বন হাইড্রোজেনের বন্ধন আয়নিক রেজোনেন্স ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট টু জিরো এইট রুট ওভার সিক্স বা সাই অফ সি মাইনাস এটার ভ্যালু কত টু পয়েন্ট ওয়ান টু আমরা একটু ক্যালকুলেট করে নিই চলো তাহলে দেখো আমরা পাচ্ছি জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান সুতরাং কার্বনের তরি তৃণাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান প্লাস টু পয়েন্ট ওয়ান ওকে তাহলে আমরা কত পাচ্ছি বলো তো আমরা পাচ্ছি টু পয়েন্ট সিক্স জিরোর মতো টু পয়েন্ট সিক্স জিরো এই হচ্ছে কার্বনের কী বলো তো তরি ঋণাত্মকতার মান এবার হচ্ছে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল করি ধরো তোমাকে এরকম দেওয়া আছে এক্সাম্পল নাম্বার টু আচ্ছা আমি কোয়েশনটা লিখিনি তোমরা একটু ওয়েট করো তো দেখো দেখো আমাদের কোয়েশনটা হচ্ছে ফ্লোরিনের আইপি আইপি বলতে আমরা কি বুঝবো বলো আই আই হচ্ছে তোমার আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল তো ফ্লোরিনের আয়নাইজেশন পটেন্সিয়াল হচ্ছে বা আয়নীকরণ শক্তি হচ্ছে সেভেনটিন পয়েন্ট ফোর টু ইলেকট্রন বোল্ট এবং ই এ মানে হচ্ছে ইলেকট্রন অ্যাপিনিটি বা ইলেকট্রন আসক্তি হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ফোর টু ইলেকট্রন বোল্ট হলে ফ্লোরিনের তরি তৃণাত্মকতার মান আমরা মুলিকেন স্কেল দিয়ে ফাইন্ড আউট করব এবং পাউলিং স্কেল দিয়েও কি করব বলো ফাইন্ড আউট করব কেমন তো তার সঙ্গে আমরা কীভাবে ফাইন্ড আউট করব আমরা জানি মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী ফ্লোরিনের তরি তৃণাত্মকতা সাই অফ এফ ইজ ইকুয়াল টু ফ্লোরিনের ফ্লোরিনের কী বলো ফ্লোরিনের আয়নীকরণ শক্তি এবং ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক্তি কেমন আইপি অফ এফ প্লাস ই এ অফ এফ অর্থাৎ ক্লোরিনের কি বলো আয়নীকরণ শক্তি এবং ইলেকট্রন আসক্তি ডিভাইড বাই টু তোমরা জানো তো আয়নীকরণ শক্তির মানে এখানে কত দেওয়া আছে সেভেন্টিন পয়েন্ট ফোর টু 
এবং ইলেকট্রন আসক্তির মান দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট ফোর টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে আমরা কত পাচ্ছি বলো আমরা পাচ্ছি টেন পয়েন্ট ফোর টু এর মতো পাউলিং স্কেল অনুযায়ী ফ্লোরিনের ইলেকট্রন আসক তরিতৃণাত্মকতার মান হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফোর টু এর মতো আর তুমি যদি সরি মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী আর তুমি যদি পাউলিং স্কেলে কনভার্ট করতে চাও আমরা জানি মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী এক্স অফ এম ইজ ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট এইট অফ সরি এক্স না এটা সাই ইন্টু সাই অফ কত বলো তো পি অর্থাৎ মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী কোনো মূলে তরিতৃণাত্মকতা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে পাউলিং স্কেল অনুযায়ী তরিতৃণাত্মকতার টু পয়েন্ট গুণ এখানে লিখতে পারো যে আমরা জানি তো আমরা মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী কত পেলাম টেন পয়েন্ট ফোর টু ইজ ইকুয়াল টু পয়েন্ট এইট ইন্টু সাই অফ কত বলো পি তাহলে সাই অফ পি ইজ ইকুয়াল টু কত দাঁড়ালো বলো তো টেন পয়েন্ট ফোর টু ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট এইট হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই টু পয়েন্ট এইট আর আমরা পেলাম থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু আসলে আসছে হ্যাঁ তোমরা যদি চারটাকে দেখো সেখানে ফ্লোরিনের তরিদ্রীনাত্মকতার মান ফোর দেওয়া আছে থ্রি পয়েন্ট সেভেন টু অনেকটা ফোরের কাছাকাছি বলা যেতে পারে কেমন অ্যাপ্রক্সিমেট টু কত বলা যেতে পারে বলো তো ফোর বলা যেতেই পারে এবার আসলে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব তাহলে আমরা পাউলিং স্কেল অনুযায়ী কীভাবে মুলিকেন স্কেল অনুযায়ী কীভাবে তরিদ্রীনাত্মকতার মান বের করব তার একটা এক্সাম্পলও দেখে নিলাম কেমন এবার আসলে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখব সেটা হচ্ছে অলরেড রোচৌস স্কেল অনুযায়ী কীভাবে তোরে তৃণাত্মকতার মান বের করতে হয় তার একটা এক্সাম্পল ওকে তো আসো এক্সাম্পল নাম্বার থ্রি এখানে বলা হচ্ছে যে সিলিকনের মনে করো সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর অ্যাংস্ট্রং হলে সিলিকনের আয়নীকরণ শক্তির মান কত আয়নীকরণ শক্তির মান সরি তরিতৃণাত্মকতার মান কত কেমন বা তরিতৃণাত্মকতা কত নির্ণয় করতে হবে ওকে তো দেখো আমাদের কাছে যেহেতু সিলিকনের পারমাণবিক ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে তো ব্যাসার্ধের সাথে তরিতৃণাত্মকতার মান নির্ণয় করার যে ফর্মুলটা সেটা দিয়েছিলেন কে বলতো অলরেড রোচোস ওকে তাহলে তার ফর্মুল অনুযায়ী কোনো মোলের ইলেকট্রন ইলেকট্রো নেগেটিভিটি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে জিরো পয়েন্ট সেভেন ফোর ফোর প্লাস জিরো পয়েন্ট থ্রি ফাইভ নাইন ইন্টু জ্যাড ইফেক্ট ডিভাইডেড বাই আর স্কোয়ার তাহলে আমাদের দেখো এখানে এটা কনস্ট্যান্ট এটা কনস্ট্যান্ট আর এর মান আমরা জানি ওয়ান পয়েন্ট সেভেন ফোর অ্যাংস্টন আমরা কিন্তু জ্যাড ইফেক্টের মান জানি না আমাদেরকে জ্যাড ইফেক্টের মান বের করে নিতে হবে ওকে জ্যাড ইফেক্ট মানে কি বলেছিলাম বলো কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ ওকে কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ ওকে এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো ইনশাল্লাহ ইন ডিটেলস একদিন দেখো মূলত জ্যাড ইফেক্ট সমান আমরা শিখেছি কি জ্যাড মাইনাস সিগমা আমরা সিগমাকে বলেছিলাম স্ক্রিমিং তোমার কি স্ক্রিনিং এজেন্ট ওকে কনস্ট্যান্ট আর জ্যাড দ্বারা বলেছিলাম পারমাণবিক সংখ্যা তো আসো সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা কত আমরা জানি সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ফোরটিন তাই না সিলিকনের পারমাণবিক সংখ্যা কত ফোরটিন শিওর মাইনাস এই সিগমা সিগমা এর মান কত আমরা সিগমার মানটা বের করে নিব দেখো সিগমার মান কিভাবে বের করে নিতে হবে সিলিকনের প্রথমে ইলেকট্রন বিন্যাস করতে হবে সিলিকন ফোরটিনের ইলেকট্রন বিন্যাস করা যাক ওয়ান এস টু টু এস টু টু পি সিক্স থ্রি এস টু থ্রি পি কত বলত তো তাহলে থ্রি পি টু কেমন শিওর থ্রি পি টু তাহলে আমরা সিলিকনের ইলেকট্রন বিন্যাস করে নিলাম এবার আমাদের আমরা দেখব যে সিলিকনের সর্ববৈষ্ঠ শক্তি স্তর যেটা সেটাকে আমরা সর্ববৈষ্ঠ শক্তি স্তরকে আমরা এন দ্বারা ডিনোট করব তার আগে শক্তি স্তরকে আমরা এন মাইনাস ওয়ান দ্বারা ডিনোট করব এবং তার আগে শক্তি স্তরকে আমরা এন মাইনাস টু দ্বারা ডিনোট করব অর্থাৎ সর্বশেষ শক্তি স্তর যদি এন হয় তার আগে শক্তি স্তর হবে এন মাইনাস ওয়ান এবং তার আগে শক্তি স্তর হবে এন মাইনাস টু কেমন তো দেখো এই সর্বশেষ শক্তি স্তরের বা এন এর একটা নির্দিষ্ট ভ্যালু আছে কেমন এবং এই ভ্যালুর মান হচ্ছে জিরো ওকে এন মাইনাস ওয়ানের ভ্যালুর মান হচ্ছে জিরো আর এন মাইনাস টু এর ভ্যালু হচ্ছে কত বলতো ওয়ান 
सरि यार मैं जिरो पॉइंट थ्री ओनलि नट जिरो पॉइंट थ्री फाइव एंड माइनस वन बिल्लो जिरो पॉइंट एट फाइव ये स्क्रिनिंग एजेंट जो तुम्हारा देखते स्क्रिनिंग एजेंटर मान फाइंड आउट करार जो एक रुल्स आज जो स्लेटार्स रुल्स ये बेर कर रुल्स आज जर नाम कि बोल तो स्लेटार्स रुल स्लेटार्स स्लेटर रुल्स ओके तो ये रुल्स ने आक दिन कथा बोलो तुम्हारे साथ इनशाला आज के आपात युकुते एक बोझार चेषा करब तो आसो आप स्क्रिनिंग कन्सटैंट क्या भाव फाइंड आउट करब सूत सिग्म इज इक्ल टू देखो तुम्हारा जेटा करवा जो वन साथ जोटो तो इलेक्ट्रन आई अरबिटल कट इलेक्ट्रन आईटो इलेक्ट्रन दुई द्वारा माल्टिप्लैई करो प्लस जिरो पॉइंट एट फाइवर साथने कट इलेक्ट्रन आ टोटल बोलो आठटे इलेक्ट्रन आठ द्वारा माल्टिप्लै करो एरपर ये जोट इलेक्ट्रन आटे एर एन एर भू द्वारा माल्टिप्लै करो जिरो पॉइंट थ्री इंटू आप देखते पाँच चार्टे इलेक्ट्रन से तरह फोर द्वारा माल्टिप्लै कर तो चलो आप हिसाब कर देखी हमारे रेजल्ट कत आ देखो हमारे रेजल्ट आस टेन तेल देखो सूतरा जैड इफेक्ट कत सिलिकन जैड इफेक्ट पे जा सूतरा जैड इफेक्ट अफ सिलिकन ये माना बसिए दी फोरटीन माइनस टेन इज इक्ल टू हमें पासी कत बोलो ओनलि फोर तो आस सिलिकन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हिसाब कर फिली जिरो पॉइंट सेभेन फोर फोर प्लस जिरो पॉइंट थ्री फाइव नाइन जैड इफेक्ट पेला फोर आई मिन फोर स्कोयर डिवाइडेड बैसाद स्कोयर हमें बैसाद देखते वन पॉइंट सेवन फाइव सेवन फोर वन पॉइंट सेवन फोर होल स्कोयर ओके यार क्योंकुलेट कर सिलिकने इलेक्ट्रो नेगेटिविटी तड़ित ऋणात्मकतार मान पे जा ओदर देह प्राप्त रेजल्ट प्राप्त तथ्य अनुसारे सिलिकन तरित ऋणात्मकतार मान आ टू पॉइंट सिक्स फोर कम तेल देखो ये फर्मुल एप्लैसे मोलर तरित ऋणात्मकतार मान कि फिलते परि बोलो फाइंड आउट कर फिलते परि कम एबारो तरित ऋणात्मकता कि भाव मोलर एक पर्यायित्तिक धर्म होते पर्यायगत भावे अथवा कि भाव ग्रुफगत भाव एट मोलर मध्य परिवर्तन घटे पर्या सारणी तरह मान परिवर्तन घटे से नहीं एक तुम्हारे साथ आलोचना करब इनशाला तो एर आगे जो देखो तरित ऋणात्मकता आसमें की कि जिन डिफेंड कर हाँ तो देखो तरित ऋणात्मकता जे सकल राशि राशि ऊपर डिफेंड कर तरह मध्य प्रथम अच्छा ये टपिक्सा के नामकरण करते तरित ऋणात्मकतार निर्भरशीलता हाँ तरित ऋणात्मकतार कतार निर्भरशीलता पारमानविकारमानविक व्यसार्धानुपात हाँ पारमानविक व्यसार्धर की बोल तो तरित ऋणात्मकता हम पारमानविक व्यसार्धर व्यस्तानुपात अर्थात पारमानविक व्यसार्ध जो बाढ़ तरित ऋणात्मकतार मान तम और पारमानविक व्यसार्ध जत कम तरित ऋणात्मकतार मान तड़े यज देखो एक ही पर्या जो बाम डान दिखे जावा जाए मन कर एक पर्या एक ही पर्या जो बाम डान दिखे जाब तो जानी तुम्हार पारमानविक आकार कमे पर्यायर बाम डान दिखे गेले पारमानविक आकार ह्रास पाए तरित ऋणात्मकता क्योंकि कि हो जाए बोलो बेड़े जाए एक ही ग्रुफर जो ऊपर थे नीचे दिखे जावा जाए जानी पारमानविक आकार की पाए बोलो बृद्धि पाए और एक क्षेत्र में तरित ऋणात्मकतार मान कि बोलो ह्रास पा तो तुम जो एक ही पर्यत बाम डान दिखे जावा तरित ऋणात्मकतार मान तड़े कारण एक क्षेत्र में पारमानविक व्यसार तो कमे जाए और तुम जो एक ही ग्रुपर ऊपर थे नीचे दिखे जावा तारमानविक व्यसार तो क्यों बोलो बाढ़ तरित ऋणात्मकतार मान कमे जाए कम जेमन तुम्हें एक एक्साम्पल दे बोलो जो एरक सोडियम प्लस सोडियम और सोडियम प्लस मध्य सोडियम और सोडियम प्लस मध्य कार तरित ऋणात्मकतार मान बस तो देखो तो आकार नहीं एक कथा बोलो जो सोडियम आकार बड़ो ना सोडियम प्लस आकार बड़ो आप सोडियम आकार सोडियम प्लस अपेक्षा बड़ो कारण सोडियम सोडियम बोलते बुझे 
যে তার সর্ববস্থ টোটাল এগারোটা ইলেকট্রন আছে খেয়াল করো যে প্রথম শক্তি স্তরের দুইটা পরবর্তী শক্তি স্তরে আছে আটটা একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা ছয়টা সাতটা আটটা এই হলো দশটা এবং পরবর্তী তৃতীয় প্রধান শক্তি স্তরে আছে একটা ইলেকট্রন কিন্তু সোডিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে এই ইলেকট্রনটা থাকে না ফলে দেখা যাচ্ছে সোডিয়াম প্লাসের আকার সোডিয়াম থেকে কি বলো ছোট আর সোডিয়ামের আকার সোডিয়াম প্লাস থেকে বড় তাহলে যেহেতু আমরা জানি তড়ি ত্রিণাত্মকতা পারমাণবিক ব্যাসাতের ব্যস্তানুপাতিক যার আকার ছোট তার তড়ি ত্রিণাত্মকতার মান যার আকার বড় তার তড়ি ত্রিণাত্মকতার মান থেকে বেশি তাহলে সোডিয়াম ইজ লেস দেন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ সোডিয়াম ইজ লেস দেন ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ সোডিয়াম প্লাস যে সোডিয়াম প্লাসের তড়ি ত্রিণাত্মকতার মান সোডিয়ামের তড়ি ত্রিণাত্মকতার মান অপেক্ষা কি হবে বলো বেশি হবে ওকে ওইভাবে দেখো আমরা যখন একই পর্যায়ে যত বাম থেকে ডান দিকে যাব যেমন লিথিয়ামের আকার বেরিলিয়াম থেকে বড় বেরিলিয়ামের আকার বোরন থেকে বড় বোরনের আকার কার্বন থেকে বড় আর কার্বনের আকার নাইট্রোজেন থেকে বড় নাইট্রোজেনের আকার অক্সিজেন থেকে বড় অক্সিজেনের ফ্লোরিন ফ্লোরিনের আকার নিয়ম থেকে বড় আর দ্যাটস হয় এই কারণে আকার যত আকার যত কমছে তুমি যত বাম থেকে ডান দিকে যাচ্ছ আকার তত কি হচ্ছে বলো কমছে আর আকার কমার কারণে তড়ি ত্রিণাত্মকতার মান কি হচ্ছে বলো বৃদ্ধি পাচ্ছে তাহলে একই পর্যায়ে বাম থেকে ডান দিকের কারণে বাম থেকে ডান দিকে গেলে তড়ি ত্রিণাত্মকতা কি পায় বলো বৃদ্ধি পায় তর্কতা বৃদ্ধি পায় আর তুমি যখন একই গ্রুপের উপর থেকে নিচের দিকে যাবা তত আকার ধীরে ধীরে বাড়ছে আর আকার বাড়ার কারণে তোর ত্রিণাত্মকতা কি পায় বলো তো হ্রাস পায় কেমন উপর থেকে নিচে হ্রাস পাবে আর বাম থেকে ডানে কি পাবে বলো বৃদ্ধি পাবে এবার আসো আমরা তোর ত্রিণাত্মকতা সেকেন্ড যে জিনিসটার উপর ডিফেন্ড করে সেটা হচ্ছে তোমার কার্যকর নিউক্লিয়াস শক্তি হ্যাঁ কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ ওকে দেখো ইলেকট্রন নেগেটিভিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু জ্যাড ইফেক্ট কোনো মোলের জ্যাড ইফেক্টের ভ্যালু যত বেশি হবে সে মোলের নিউক্লিয়াস চার্জের মানও তত বেশি হবে সরি ইলেকট্র তড়ি ত্রিণাত্মকতার মানও বেশি হবে কারণ তড়ি ত্রিণাত্মকতা কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জ অথবা জ্যাড ইফেক্টের কি বলো সমানুপাতি কেমন ওকে আচ্ছা এই কথাটা বোঝার জন্য আমাকে একটু জ্যাড ইফেক্টের উপর ধারণা না দিলেই নয় আচ্ছা জ্যাড ইফেক্টের উপর তোমাদের একটু ধারণা দিই হ্যাঁ ধরো আমরা যদি সোডিয়ামের কথাই বলি এই যে সোডিয়ামের আমাদের কি করা আছে বলো ডায়াগ্রাম ড্র করা আছে এই সোডিয়ামের খেয়াল করো সর্ববৈস্থ স্তর শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সর্ববৈস্থ শক্তি স্তরের যে ইলেকট্রনটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এই ইলেকট্রনটা সোডিয়াম নিউক্লিয়াস কর্তৃক যে আকর্ষণ বল দ্বারা আকর্ষিত হওয়ার কথা সে আকর্ষণ বল দ্বারা আকর্ষিত হচ্ছে কি খেয়াল করো যদি এই ইলেকট্রনগুলো না থাকতো তাহলে এই নিউক্লিয়াস এই সর্ববৈশ্য শক্তি স্তর ইলেকট্রনটাকে যে বলে আকর্ষণ করতে পারতো এই ইলেকট্রনগুলো থাকার কারণে কি করতে পারছে না বলো ওই বল দিয়ে আকর্ষণ করতে পারছে না কারণ এইটাকে যে বলে আকর্ষণ করতে চায় এই ইলেকট্রনগুলো আবার এই ইলেকট্রনটাকে কি করে বলো বিকর্ষণ করে ফলে আকর্ষণ বলটাকে কি করে দেয় বলো কিছুটা কমিয়ে দেয় এই যে যে বলে আকর্ষণ করতে পারে কমানোর পরে বা যোগ বিয়োগ হয়ে যাওয়ার পরে যে বলটা এই ইলেকট্রনটার উপর কি করে বলো ক্রিয়াশীল থাকে এটাকে মূলত বলা হয় জ্যাড ইফেক্ট এটাকে কি বলা হয় বলো জ্যাড ইফেক্ট বলা হয় কেমন আচ্ছা এবার দেখো যেমন জ্যাড ইফেক্ট বলতে আমরা যেটা বুঝি জ্যাড ইফেক্ট সমান তোমরা এর আগে দেখেছ জ্যাড মাইনাস কি বলো এই যে স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট আমরা যেটা বলেছি হ্যাঁ স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট তো দেখো এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এই ইলেকট্রনগুলো না থাকলে এই নিউক্লিয়া এই ইলেকট্রনটার উপর ক্রিয়াশীল আকর্ষণ বল আর এই ইলেকট্রনগুলো যে বিকর্ষণ বল তৈরি করছে এই সিগমা দ্বারা ওই বিকর্ষণ বলকে কি করে দেওয়া হচ্ছে বলো মাইনাস করে দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ কার্যকর এই সর্ববস্থ শক্তি স্তরের ইলেকট্রনটার উপর কার্যকর আকর্ষণ বলটাকে আমরা হিসাব করছি আর যেটাকে জ্যাড ইফেক্ট বলা হবে কেমন খেয়াল করো যেমন মনে করো যে সকল মোলের পরমাণু সর্ববস্থ শক্তি স্তরে একটা মাত্র ইলেকট্রন আছে তাদের জ্যাড ইফেক্টটা একটু বোঝার চেষ্টা করব যেমন হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কথার কথা ধরে নিলা লিথিয়াম টু প্লাসের ক্ষেত্রে হুম তারপরে বেলিয়াম মনে করো থ্রি প্লাসের ক্ষেত্রে তাদের সবগুলো সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে একটা করে ইলেকট্রন আছে তাই না যেমন হাইড্রোজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে এখানে হাইড্রোজেন হাইড্রোজেনের সর্ববৈশ্য শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন আছে 
হিলিয়াম প্লাস হিলিয়ামে টোটাল দুটি ইলেকট্রন আছে হিলিয়াম প্লাস মানে একটি ইলেকট্রন সে কাউকে দান করে দিয়েছে এখন তার সর্ববস্তু শক্তি স্তরে একটি ইলেকট্রন আছে লিথিয়ামে সর্ব লিথিয়াম টু প্লাসের সর্ববস্তু শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন আছে এখন বেলিয়াম থ্রি প্লাসের সর্ববস্তু শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন আছে কেমন তাহলে দেখো এই যে ইলেকট্রনটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস কর্তৃক সরাসরি আকর্ষিত হচ্ছে তাই না মানে অন্য কোনো ইলেকট্রন এখানে নেই যে এই আকর্ষণ বলটাকে বাধা দিবে তাহলে তার মানে তার এখানে স্ক্রিনিং যে কনস্ট্যান্ট এই স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে জিরো মানে কোনো রিফালশন ফোর্স বা কোনো বিকর্ষণ প্রবণতা যে সকল মূলের সর্ববস্তু শক্তি স্তরে একটা ইলেকট্রন থাকে তাদের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল না তাহলে আসো আমরা এই হাইড্রোজেন হিলিয়াম প্লাস এবং লিথিয়াম টু প্লাস তারপরে বেলিয়াম থ্রি প্লাসের জ্যাড ইফেক্টটা ফাইন্ড আউট করবো প্রথমে আসো হাইড্রোজেনের জ্যাড ইফেক্ট আমরা ফাইন্ড আউট করি জ্যাড ইফেক্ট অফ হাইড্রোজেন কত হবে বলো তোমরা যেন জ্যাড মাইনাস স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট তো হাইড্রোজেনের জন্য পারমাণবিক সংখ্যা কত পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে ওয়ান মাইনাস জিরো ওয়ান মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল হচ্ছে ওয়ান তারপরে হিলিয়াম প্লাসের ক্ষেত্রে দেখো জ্যাড ইফেক্ট কত হবে হিলিয়াম প্লাসের জন্য আমরা জানি জ্যাড মাইনাস স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্ট হিলিয়ামের পারমাণবিক সংখ্যা হচ্ছে দুই টু মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়ালটা আমরা পাচ্ছি টু তারপরে লিথিয়াম টু প্লাসের কথা যদি আমি তোমাদেরকে বলি সেক্ষেত্রে লিথিয়াম টু প্লাসের জ্যাড ইফেক্ট হচ্ছে সরি জ্যাড ইফেক্ট অফ লিথিয়াম জ্যাড মাইনাস সিগমা লিথিয়াম হচ্ছে থ্রি থ্রি মাইনাস জিরো আই মিন থ্রি একইভাবে বেলিয়াম থ্রি প্লাসের জ্যাড ইফেক্ট যদি তুমি হিসাব করতে যাও সেক্ষেত্রে জ্যাড মাইনাস সিগমা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ফোর মাইনাস জিরো ইজ ইকুয়াল টু ফোর তাহলে দেখো আমরা যদি হিলিয়াম হাইড্রোজেন হিলিয়াম প্লাস লিথিয়াম টু প্লাস বেলিয়াম থ্রি প্লাসের কথা বলি এদের মধ্যে জ্যাট ইফেক্টের ভ্যালু সবচেয়ে বেশি হচ্ছে কার সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বেলিয়ামের তারপরে লিথিয়াম তারপরে হচ্ছে হিলিয়াম তারপর হচ্ছে ওয়ান এই অবস্থায় এদের মধ্যে কার তরিতৃণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি অবভিয়াসলি আনসার হবে কার বলো বেলিয়ামের তরিতৃণাত্মকতা এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি তারপরে লিথিয়াম তারপরে হিলিয়াম প্লাস তারপরে হচ্ছে হাইড্রোজেন কারণ আমরা জানি কোন মৌলের তৈরি ঋণাত্মকতা তার জ্যাট ইফেক্ট বা কার্যকর নিউক্লিয়াস চার্জের কি বলতো সমানুপাতিক তাহলে আমরা কি কমেন্ট করব আমরা বলবো বেলিয়াম থ্রি প্লাস ইলেকট্রোনেগেটিভিটি অফ বেলিয়াম থ্রি প্লাস ইজ গ্যাটার দেন লিথিয়াম টু প্লাস ইজ গ্যাটার দেন হিলিয়াম প্লাস ইজ গ্যাটার দেন হাইড্রোজেন ওকে এবার যে সকল মৌল সর্ববস্তু শক্তি স্তরে দুইটা করে ইলেকট্রন আছে হ্যাঁ যেমন মনে করো আমরা যদি হিলিয়াম থেকে ব্যাপারটাকে ধরি হ্যাঁ হিলিয়াম থেকে ব্যাপারটাকে ধরি হিলিয়ামের সর্ববস্তু শক্তি স্তরের দুইটা তুমি যদি লিথিয়াম প্লাসের কথা বলো তার সর্ববস্তু শক্তি স্তরের দুইটা তুমি যদি বেলিয়াম টু প্লাসের কথা বলো তার সর্ববস্তু শক্তি স্তরের ইলেকট্রন আছে কয়টা বলো দুইটা তো দেখো এই হিলিয়াম হিলিয়ামের ক্ষেত্রে যে ইলেকট্রন বিন্যাস করো এটা হচ্ছে নিউক্লিয়াস তার সর্ববস্তু শক্তি স্তরের ইলেকট্রন আছে কয়টি বলো দুইটি তাহলে দেখো এই দুটি ইলেকট্রন থাকার কারণে সর্বস্ত শক্তি স্তরে এই ইলেকট্রনটা নিউক্লিয়াস কর্তৃক যে বলে আকর্ষিত হওয়ার কথা এই ইলেকট্রন থাকার কারণে সেই বল দ্বারা কি হতে পারবে না বলো আকর্ষিত হতে পারে না কারণ এই ইলেকট্রনটা এই ইলেকট্রনটাকে বিকর্ষণ করে ফলে আকর্ষণ বল কিছুটা হ্রাস পেয়ে যায় কেমন তো দুইটা ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে যাদের সর্ববস্ত শক্তি স্তরে দুইটা ইলেকট্রনের থাকে তাদের স্ক্রিনিং কনস্ট্যান্টের ভ্যালু হচ্ছে জিরো দরা হয় কত দরা হয় জিরো পয়েন্ট থ্রি বাই স্লেটার রুলস এটা স্লেটার রুলস অনুযায়ী স্ক্রিনিং স্ক্রিনিং ভ্যালুটাকে কত দরা হয় বলো জিরো পয়েন্ট থ্রি দরা হয় তাহলে দেখো হিলিয়ামের ক্ষেত্রে সর্ববস্ত শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রন লিথিয়ামের ক্ষেত্রে সর্ববস্ত শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রন বেলিয়াম টু প্লাসের ক্ষেত্রে সর্ববস্ত শক্তি স্তরে দুটি ইলেকট্রন আচ্ছা জিরো এই যে জিরো পয়েন্ট থ্রি এটা হচ্ছে রিফালশন ফোর্স মানে বিকর্ষণ প্রবণতা বোঝাচ্ছে আর কি হ্যাঁ তাহলে দেখো হিলিয়ামের জ্যাড ইফেক্ট কত বলবো আমরা এই অবস্থায় হিলিয়ামের জ্যাড ইফেক্ট হচ্ছে বলো জ্যাড মাইনাস সিগমা আর জ্যাডের ভ্যালু হচ্ছে কত জ্যাডের ভ্যালু হচ্ছে তোমার টু টু মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি তাই না তো টু থেকে জিরো পয়েন্ট থ্রি মাইনাস করে দাও আমরা হিলিয়ামের জ্যাড ইফেক্ট পেয়ে যাব লিথিয়ামের এই অবস্থায় জ্যাড লিথিয়ামের জ্যাড ইফেক্ট কত লিথিয়ামের জ্যাড ইফেক্ট হচ্ছে তোমার থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি এবং বেলিয়াম টু বেলিয়াম টু প্লাসের জ্যাড ইফেক্ট কত ফোর মাইনাস জিরো পয়েন্ট থ্রি তো ক্যালকুলেট করলে দেখা যাচ্ছে যে না বেলিয়াম টু প্লাসের জ্যাড ইফেক্টের ভ্যালু বাকিদের জ্যাড ইফেক্টের ভ্যালু থেকে কি বলো বেশি দ্যাটস ওয়াই বেলিয়াম টু প্লাসের তোরে তৃণাত্মকতার মান লিথিয়াম টু প্লাসের তোরে ত
B beryllium 2 plus electronegativity of beryllium 2 plus is greater than lithium plus is greater than ki bolo to helium asha kori tumra ei kotha ta bujhte perecho je electronegativity kibhabe karjokor nucleus charge er samanupatik ba karjokor nucleus charge ba z effect er man jodi bere jay electron ashoktir man kibhabe bere jay kemon er por asho electron ashokti er poroborti je rashi tar upor depend kore amra tin number e chole aschi seta hocche ionic charge आयोनिक चार्ज रूपोर किंतु डिपेंड करे के तोड़ी त्रिनात्तो कोता तो देखो एक है ना दूसरा धर्म में देखा जाए आयोनिक चार्ज बोलते देखा जाए शायद पॉजिटिव चार्ज होते पर अपन नेगेटिव चार्ज होते परे इलेक्ट्रो नेगेटिविटी ईएन इस प्रोपोर्शनल प्लस बी क्या मन माने तो तुम्हारे की बोल ला म is inversely proportional 1 by minus b e अथा त्रिनात्तक चार्जेर बैस्तान उपातिक तोड़ी त्रिनात्तक अथा धनात्तक चार्जेर समान उपातिक एबं रिनात्तक चार्जेर बैस्तान उपातिक क्या मुन <coughs> एटा माथे राग बा जे मुन तो माखे बोल्लो धरो let 2 plus एबं let 4 plus एदेर मुद्दे के ती ब्रो तो� let 2 plus एबों let 4 plus एर मोद्धे के तो तीब्र तोड़े त्रिनात्तक तो अले देखबो आमरा आमरा देखते पाच्छे जे let 2 plus ए धनात्तक चार्ज एर पोरी मान होचे दूटी एबों let 4 plus ए धनात्तक चार्ज एर पोरी मान होचे चाट्टी ताला जे तो 4 is greater than 2 आमरा बोलबो let 4 plus ए तोड़े त्रिनात्तक কত বার একটা জিনিস দিও ব্যাখ্যা দেওয়া আছে যেমন let 2 প্লাস এর আকার কিন্তু বা পারমাণবিক ব্যাসার্ধ 4 প্লাস এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ let 2 প্লাস এর পারমাণবিক ব্যাসার্ধ অপেক্ষা ছোট এইজন্য আয়নীকরণ শক্তির মান সরি তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান let 4 প্লাস এর বেশি এবং let 2 প্লাস এর কম কেমন এবার দেখো এরকম আরেকটা एग्जांपल নেওয়া যাক যেমন মনে করো আয়রন কে নিয়ে দেখা যেতে পারে যে আয়রন 3 প্লাস এবং আয়রন 2 প্লাস এই দুটার মধ্যে কাতরে ত্রিনাত্মকতার মান বেশি হবে তাহলে যেহেতু দুইটাই ধনাত্মক চার্জ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যার ধনাত্মক চার্জের মান বেশি আমরা দেখতে পাচ্ছি তার তরে ত্রিনাত্মকতার মানও বেশি তাহলে obviously আয়রন 3 প্লাস এর তরে ত্রিনাত্মকতার মান আয়রন 2 প্লাস এর তরে ত্রিনাত্মকতার মান থেকে কি হবে বলো বেশি হবে ওকে এবার আরেকটা एग्जांपल দেখা যাক যেমন মনে করো তোমাকে বললো ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এর মধ্যে কাতরে এই দুটো যৌগের মধ্যে কোন যৌগে ফসফরাসে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বেশি ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইড এবং ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইড এখানে দুটো যৌগ দেওয়া আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুটো যৌগের মধ্যে কোন যৌগে ফসফরাসে তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান বেশি তো আসলে আমরা এখানে ফসফরাসের চার্জ বা জারণ সংখ্যা একটু হিসাব করে ফেলি আমরা এই যৌগে ফসফরাসের জারণ বা জারণ সংখ্যা দেখতে পাচ্ছি কত বলো তো +3 এবং এই যৌগে দেখতে পাচ্ছো +5 তাহলে আমরা যেহেতু এই যৌগটাতে ফসফরাসের ধনাত্মক চার্জ বেশি আর এই যৌগে ফসফরাসের ধনাত্মক চার্জের পরিমাণ কম তাহলে obviously ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডে ফসফরাসের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডে ফসফরাসের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান অপেক্ষা কি হবে বলো বেশি হবে ওকে অর্থাৎ শেয়ারকৃত ইলেকট্রনগুলোকে ফসফরাস যত বেশি আকর্ষণ করতে পারবে ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডে ফসফরাস ফসফরাস ট্রাইক্লোরাইডের ফসফরাস তত বেশি আকর্ষণ করতে পারবে না কেমন ओके एक ही भावे तुम रे एग्जांपल नहीं थे बारो जब उन पेरास क्लोराइड एवं पेरी क्लोराइड एपी सीएल थ्री ये दो डर मुद्दे कौन जोगे आयरन का तोड़े त्रिनात्तक तो होता रमान बेशी तला देखो पेरास क्लोराइड आयरन का जारण शंकर मान होते प्लस टू एवं पेरी क्लोराइड आयरन का जारण शंकर मान को तो बोलो तो पेरास क्लोराइड के आयरन के तोड़े त्रिनात्तो का तर्मानों पे क्या क्यों हो बे बोलो बेशी हो बे क्या मुन एक बार आशा हम लोग आरेक्टर जिन्हें सीखे ची कि तोड़े त्रिनात्तो का तब इलेक्ट्रो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्जर की बोलो तो बिपुरी � टू माइनस चल मोंटे कुंटी तोड़े त्रिनात्तो का तर्मान बेशी तले देखो हम रा देख बो कार इलेक्ट्रॉन चार्जर मान बेशी जहाँ इलेक्ट्रॉन चार्ज नेगेटिव चार्जर मान बेशी तार तोड़े त्रिनात्तो का तर्मान कम एवं जहाँ नेगेटिव चार्जर मान कम तार तोड़े त्रिनात्तो का तर्मान बेशी 
ओके तो तुम देखो एक क्षेत्र अक्सिजें माइनस वन मान हे एक क्षेत्र इलेक्ट्रोडी ऋणात्मकतार मान ऋणात्मक चार्जर मान कत माइनस वन और एक क्षेत्र ऋणात्मक चार्जर मान कत माइनस टू जेहतु ये ऋणात्मक चार्जर मान बेसि अक्सिजें टू माइनस तड़ित ऋणात्मकतार मान कम और अक्सिजें माइनस वन तड़ित ऋणात्मकतार मान कि बोलो बेसि कम ये आकार दिए तुम व्याख्या करते पर अक्सिजें माइनस वन आकार अक्सिजें माइनस टू एर आकार अपेक्षा छोटो तैना कारण अक्सिजें माइनस वन मान हे अक्सिजें तरह सब बैस्ट शक्ति स्तर एक इलेक्ट्रन के ग्रहण कर और अक्सिजें टू माइनस मान हे अक्सिजें तरह सब बैस्त शक्ति स्तरे दूटी इलेक्ट्रन के ग्रहण कर मोट इलेक्ट्रन संख्या कयटी बोलो नयटी और एक क्षेत्र में तरह मोट इलेक्ट्रन संख्या हे कयटी बोल तो मोट इलेक्ट्रन संख्या हे दस टी तैना दैट्स वाई अक्सिजें टू माइनस आकार अक्सिजें माइनस वन बड़ो और अक्सिजें माइनस वन आकार अक्सिजें टू माइनस के छोटो तो आकार छोट मान तरित ऋणात्मकता बेसि और आकार बड़ो मान तरित ऋणात्मकतार मान हमें यह करते बोलो व्याख्या करते एबारो तुम्हें जो बला बोल तो देखी अक्सिजें अक्सिजें माइनस और अक्सिजें टू माइनस मध्य अक्सिजें अक्सिजें माइनस और अक्सिजें टू माइनस मध्य तरित ऋणात्मकतार क्रम तैरि करो तेल देखो हमें इतिम्य देखे अक्सिजें माइनस और अक्सिजें टू माइनस मध्य अक्सिजें माइनस तरित ऋणात्मकतार मान अक्सिजें टू माइनस तरित ऋणात्मकतार मान बड़ो कम एक्सिजें कथा बला जा कम ए देखो अक्सिजें आकार क्यों एजे आकार बोल तो अक्सिजें आकार एजन आकार छोटो देखो ये मध्य सब चे छोट आकार कार बोल तो अक्सिजें और अक्सिजें आकार जो तो अक्सिजें माइनस और अक्सिजें टू माइनस छोट तरह तरित ऋणात्मकतार मान ये सीरीजे सब कम हो तो अक्सिजें इज लेस दें अक्सिजें इज ग्रेटर दें अक्सिजें माइनस वन इज ग्रेटर दें अक्सिजें माइनस टू ओके ये हे तरित ऋणात्मकतार सिकुवेंस किसर क्षेत्र बोलो धनत्म आदान क्षेत्र और ऋणत्म आदान क्षेत्र एबारो तरित ऋणात्मकता और जो जिन डिफेंड कर हाइब्रिडाइजेशन शायन ऊपर हाँ शायन ऊपर की बोलो तरित ऋणात्मकता डिपेंड कर देखो एक क्षेत्र इलेक्ट्रन तरित ऋणात्मकता मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज प्रपोशनल हाइब्रिडाइजेशन हाँ एस अरबिटल बोलते शायन एस अरबिटाल प्रकृति कैमन एस अरबिटाल प्रकृति ओके यटार ऊपर तरित ऋणात्मकता डिफेंड कर जेमन को मूल जो एस पी थ्री संक्रायित है और को मूल जो एस पी टू संक्रायित है और को मूल जो एस पी संक्रायित है एस पी थ्र क्षेत्र एस अरबिटाल संक्रायित है प्राय टोटी फाइव पार्सेंट एस पी टूर क्षेत्र एस अरबिटाल संक्रायित है प्राय थार्टी थ्री पॉइंट थ्री पार्सेंट और एस पी एर क्षेत्र संक्रायित है प्राय फिफ्टी पार्सेंट ओके तेल देखो आप जी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ग्रेटर दें एस अरबिटाले प्रकृत अर्थात जैसे एस अरबिटाल बस संक्रायित हो तर इलेक्ट्रोनेगेटिविटर मान कि बोलो बसि तो आप देखते एस अरबिटाल सब चेहरे बस संक्रायित हो संक्रायण एस पी संक्रायण एस पी संक्रायित जौगे तरित ऋणात्मकतार मान इज ग्रेटर दें एस पी टू संक्रायित जौग इज ग्रेटर दें एस पी थ्री संक्रायित जौग तरह एक एक्साम्पल हो जमन मिथेन मिथेन हम एस पी थ्री संक्रायित तुम्हार सी टू एस टू जेटा के सीटिल थी और एक हे तुम सरि सी टू एस फोर हाँ सी टू एस फोर यहाँ हम एस पी टू संक्रायित जेटा के बोलो इथाइन ते सी टू एस एस टू सरि ये इथिन मिथेन इथिन इथाइन ओके मिथेन इथिन यार नाम हे इथाइन इथाइन ओके तो देखो इथाइन इथाइन हे एस पी थ्री संक्रायित जौग और इथाइने एस अरबिटल संक्रहित हो प्राय फिफ्टी पार्सेंट तई मिथ इथाइन कार्बन तरित ऋणात्मकतार मान कार्बन तरित ऋणात्मकतार मान एखे तो हाइड्रोजेन तरित ऋणात्मकतार मान तो फिक्सड करा तई कार्बन तरित ऋणात्मकतार मान इज ग्रेटर दें इथिने तरित ऋण कार्बन तरित ऋणात्मकतार मान इज ग्रेटर दें मिथेने कार्बन की बोल तो तरित ऋणात्मकतार मान ओके 
আমরা আরো একটা ভাবে ব্যাখ্যা করতে পারি যেমন মিথেনকে তুমি যদি এইভাবে লিখো সি এস ফোর ইথেনকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি এস টু ডাবল বোন সি এস টু ইথাইনকে আমরা এইভাবে লিখতে পারি সি এইচ ট্রিপল বোন সি এইচ কেমন তো আসো এখানে কার্বনের তোমার জারণ সংখ্যা হচ্ছে মাইনাস ফোর এখানে যদি তুমি দেখো এটা মাইনাস টু এটা মাইনাস টু এখানে মাইনাস ওয়ান এখানে মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা ঋণাত্মক কি বলে ঋণাত্মক চার্জের প্রকৃতি দিয়েও কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারি আমরা জানি ঋণাত্মক চার্জ যে মৌলের বেশি সেই মৌলে যে মৌলে ঋণাত্মক চার্জের মান বেশি বা যে মৌলের আয়নে ঋণাত্মক চার্জের মান বেশি তার তরে ঋণাত্মকতার মান কম এবং যে মৌলের আয়নের ঋণাত্মক চার্জের মান কম তার তরে ঋণাত্মকতার মান বেশি তাহলে দেখো ইথাইনে যেহেতু কার্বনের ঋণাত্মক চার্জের মান সবচেয়ে কম তাই ইথাইনের ইথাইনে কার্বনের তরে ঋণাত্মকতার মান সবচেয়ে বেশি এরপরে হচ্ছে ইথেন এরপরে হচ্ছে মিথেন এভাবে আমরা কি করতে পারি বলো তরে ঋণাত্মকতাকে ব্যাখ্যা করতে পারি কেমন এবারও আমরা আলোচনা করব তরে ঋণাত্মকতার ব্যবহার হ্যাঁ আমরা কোথায় তরিত ঋণাত্মকতাকে ব্যবহার করব তরিৎ ঋণাত্মকতার ব্যবহার দেখো মূলত তরিৎ ঋণাত্মকতা সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় সমযোজী মৌলসমূহের প্রকৃতি জানার জন্য সমযোজী মৌলসমূহের কি জানার জন্য তরিৎ ঋণাত্মকতা ব্যবহার করা হয় প্রকৃতি জানার জন্য ওকে অথবা কোন সমুদ্রী যৌগ পানিতে দ্রবীভূত হবে কি হবে না সেটি জানার জন্য কি করা হয় তরিৎ ঋণাত্মকতার ব্যবহার করা হয়ে থাকে হ্যাঁ অথবা কোন সমুদ্রী যৌগের পোলারিটি ফাইন্ড আউট করার জন্য তরিৎ ঋণাত্মকতা কি করা হয়ে থাকে বলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে কেমন যেমন তোমাকে বলা হয় যদি কোনো যদি কোনো সমুদ্রী যৌগের দেখো যদি কোনো সমুদ্রী যৌগে যৌগে বিদ্যমান দুটি মৌলের তরি ঋণাত্মকতার ব্যবধান খেয়াল করো ব্যবধান জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এই সীমার মধ্যে হয় যদি কোনো সমুদ্রী যৌগে বিদ্যমান দুটি মৌলে তরিৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান কত হয় বলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে হয় মধ্যে হয় তবে সমুদ্রী যৌগটি ফোলার হবে হ্যাঁ তবে সেটি ফোলার সমুদ্রী যৌগ হবে সেটি ফোলার সমযোজী যৌগ হবে ওকে ফোলার সমুদ্রী যৌগ মানে আমরা আলোচনার শুরুতে যেটা বলেছিলাম তোমাদেরকে অক্সিজেন দিয়ে একটা এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছিল খেয়াল করবা ওকে আচ্ছা এই যে আমরা প্রথমে আলোচনা শুরুতে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম ফোলার সমুদ্রের জিনিসটা কি যাদের মধ্যে তরিৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান কত হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে হবে সাধারণত সমুদ্রী যৌগ কোনো ধরনের ধনাত্মকতা বা ঋণাত্মকতা থাকে না কিন্তু ফোলার সমুদ্রী যৌগ যৌগ যারা তারা আংশিক ধনাত্মক এবং কি হয়ে পড়ে বলো আংশিক ঋণাত্মক হয়ে পড়ে আর আংশিক ধনাত্মক আংশিক ঋণাত্মক হয়ে যাওয়ার কারণে তারা কিছুটা আয়নিক ধর্ম প্রদর্শন করে এবং এই কারণে তারা মূলত পানির মধ্যে কি হয় বলো দ্রবীভূত হয়ে যায় কেমন তাহলে কোনো যৌগ যখন কোনো সমুদ্রী যৌগ যখন ফোলার হবে কোনো সমুদ্রী যৌগ যখন কি হবে বলো ফোলার হবে তার মানে হচ্ছে ওই সমুদ্রী যৌগটা বা অধিকাংশ ফোলার সমুদ্রী যৌগ কোথায় বলো পানিতে দ্রবীভূত হবে কেমন আচ্ছা বা তার মধ্যে আংশিক ধনাত্মকতা এবং আংশিক কি দেখা যাবে বলো ঋণাত্মকতা দেখা যাবে তাহলে দেখো যদি জিরো থেকে জিরো পয়েন্ট ফাইভের ছোট হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে কি হয় বলো যদি ছোট হয় হুম এই লিমিটের মধ্যে যদি হয় তখন সমুদ্রী যৌগসমূহ হবে সাধারণত অফোলার হ্যাঁ অফোলার মানে তাদের মধ্যে কোনো ধরনের আংশিক ধনাত্মকতা বা আংশিক ঋণাত্মকতা দেখা যাবে না আর যদি জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় এবং ওয়ান পয়েন্ট নাইন থেকে কি হয় বলো ওয়ান পয়েন্ট নাইনের সমান কিংবা তার থেকে ছোট হয় জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে বড় বা সমান 
এরকম দেখা যেতে পারে বড় এবং 1.9 এর সমান কিংবা এর থেকে ছোট হয় তারা হবে কি বলতো ফোলার তার মানে তাদের মধ্যে আংশিক ধনাত্মকতা অথবা কি দেখা যাবে বলো আংশিক ঋণাত্মকতা দেখা যাবে হ্যাঁ আর যদি 1.9 থেকে বড় হয় সাধারণত যদি 1.9 থেকে কি হয় বলো বড় হয় তারা সাধারণত কি হবে বলো আয়নিক যোগ হবে আয়নিক যোগ হবে তো কথাটা আরেকবার বলি যে যদি কোনো সমযোজী যোগে হুম দুটি মোলের তড়িৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ওয়ান পয়েন্ট নাইনের মধ্যে হবে তারা ফোলার হবে জিরো পয়েন্ট ফাইভ থেকে ছোট হলে অফোলার হবে এর থেকে বড় হলে তাদেরকে আর সমযোজী বলা যাবে না এরা মূলত আয়নিকের মধ্যেই পড়বে কেমন তো চলো আমরা একটা এক্সাম্পল দেখে নিই যেমন মনে করো হাইড্রোজেন ফ্লোরাই ফ্লোরাইড হ্যাঁ তোমাকে একটা কোয়েশন করলো এইচ এফ ফোলার সমযোজী যোগ কিনা ব্যাখ্যা করো হ্যাঁ ফোলার সমযোজী কিনা এরকম তোমাকে ব্যাখ্যা করতে বললো তখন তুমি এভাবে ব্যাখ্যা করতে পারো যে হাইড্রোজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান কত জানি আমরা বলো হাইড্রোজেনের তড়িৎ ঋণাত্মকতা হলো ইকুয়াল টু টু পয়েন্ট ওয়ান এবং ফ্লোরিনের তড়িৎ ঋণাত্মকতার মান আমরা দেখতে পাচ্ছি ফোর তাহলে যদি তড়িৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান দেখা যাক ব্যবধান কত ব্যবধান হচ্ছে ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ফোর মাইনাস টু পয়েন্ট ওয়ান ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট নাইন হুম আমাদের হাতে আসছে কত ওয়ান পয়েন্ট নাইন তাহলে আমরা এটাকে কি বলতে পারি বলো তো এটা একেবারে ফোলার এবং আয়নিক হ্যাঁ এর বর্ডার লাইনে আসে একেবারে ওয়ান পয়েন্ট নাইন এর ইকুয়াল চলে আসে তাহলে কোনো সন্দেহ নেই এই যে এটা একটা কি যোগ বলো ফোলার সমজে যোগ সুতরাং হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড একটি কি যোগ বলো তো ফোলার সমযোজী যোগ যোগ কেমন এভাবে মূলত তড়িৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান থেকে তোমরা কোনো মৌল সমযোজী হলেও হ্যাঁ তার মধ্যে পোলারিটি বিদ্যমান কি না বা আংশিক ধনাত্মক প্রান্ত আংশিক ঋণাত্মক প্রান্তের উপস্থিতি আছে কি না তা তড়িৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান থেকে জানতে পারা যায় কেমন এছাড়াও ধরো এই যোগটা কত পার্সেন্ট পোলার অথবা কত পার্সেন্ট সমযোজী কত পার্সেন্ট আয়নিক এটাও কিন্তু তোমরা একটা ফর্মুলা ব্যবহার করে করে ফেলতে পারো যেমন যেমন দেখো আমরা যোগ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড যোগটার সম্পর্কে কমেন্ট করলাম যোগটা হচ্ছে একটা ফোলার সমযোজী তার অর্থাৎ তার মধ্যে অনেকটা আয়নিক ধর্ম বিদ্যমান আছে কিন্তু কতটুক আয়নিক ধর্ম বিদ্যমান আছে হ্যাঁ সেটাও আমরা একটা ফর্মুলা ব্যবহার করতে করে করে ফেলতে পারি আর ফর্মুলাটা হলো দেখো কোনো সমযোজী যোগে বা কোনো যোগে আয়নিক বৈশিষ্ট্য আয়নিক বৈশিষ্ট্য ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ডেল ই হোল স্কোয়ার ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করে আমরা কোনো সমযোজী যৌগ বা যে কোনো যৌগ কতটুক আয়নিক ধর্ম তার মধ্যে আছে সেটা ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি আর যেখানে ডেলি বলতে বোঝায় যৌগে বিদ্যমান মৌলসমূহের তড়িৎ ঋণাত্মকতার ব্যবধান যেমন এখানে ডেলি কত এখানে ডেলি হচ্ছে ওয়ান তো আসলে আমরা এখানে ক্যালকুলেট করি ওয়ান মাইনাস ই টু দি পাওয়ার মাইনাস জিরো পয়েন্ট টু ফাইভ ইন্টু ওয়ান পয়েন্ট নাইন ওয়ান পয়েন্ট নাইন হোল স্কোয়ার ইন্টু কত বলো ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওকে তোমরা ক্যালকুলেট করো তো দেখো আমরা পেলাম জিরো পয়েন্ট ফাইভ নাইন ফোর ইন্টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেট টু ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট তাই না তাহলে দেখো হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড অ্যাবাউট ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট আয়নিক হুম অ্যাবাউট ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট কী বলো আয়নিক তাহলে তার সমযোজী বৈশিষ্ট্য কত বা সমযোজ্যতার পরিমাণ কত হ্যাঁ সমযোজী বৈশিষ্ট্যের পরিমাণ দাঁড়ালো কত দেখো তো হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট মাইনাস ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর পার্সেন্ট ওকে হান্ড্রেড মাইনাস ফিফটি নাইন পয়েন্ট ফোর আমরা পাচ্ছি ফোর্টি পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট ওকে তাহলে দেখো 
হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড ইলেকট্রন শেয়ারিং এর মাধ্যমে কিন্তু এই যৌগটা গঠিত হয় অর্থাৎ সমযোজী যৌগ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড সমযোজী যৌগ হলেও তার মধ্যে আয়নিক বৈশিষ্ট্য সমযোজী বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বেশি অর্থাৎ অনেকটা সে আয়নিক যৌগের মতো আচরণ করে অর্থাৎ তার মধ্যে ধনাত্মক আদান এবং ঋণাত্মক আদানের উপস্থিতি থাকে যার দরুন এটি খুব সহজে পানির মধ্যে কি হয়ে যেতে পারে বলো দ্রবীভূত হয়ে যেতে পারে ওকে তাহলে আমরা এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে আয়নিক তড়িত ঋণাত্মকতার ব্যবধান থেকে কোনো সমযোজী যৌগ বা যে কোনো যৌগের মধ্যে কতটুকু আয়নিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান এবং কতটুকু সমযোজী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান তাও কি করে ফেলতে পারি বলো ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি কেমন তো আজকে আর দীর্ঘায়িত করব না ভিডিও আজকে এইটুকুই থাকলো তোমাদের জন্য এই হচ্ছে তড়িত ঋণাত্মকতা আশা করি তোমাদের তড়িত ঋণাত্মকতাতে আর কোনো সমস্যা থাকার কথা না ইনকে যদি কোনো সমস্যা থাকে আমাকে কমেন্ট করে জানাইও ওকে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থেকো কেমন